Yan. Lakas ang ulan. Kaya kapag nagtanim ka ng lettuce, eh, either magiging leggy ang iyong mga tanim o kaya naman ay magbobolt ka agad sila. Lalong-lalo na pagdating sa sowing pa lang. So, pwedeng mabreak yung seed coating. Kaso, dahil walang masyadong araw, dahil nga maulan, lalo ngayon, nag-ulan sa ngayon sa Pilipinas. Sisimula na yung June at hanggang, siguro hanggang November na yan, na onti lang yung araw dahil maulan lagi. Kaya, sa video na ito, ang gagawin natin, try natin, paano tayo magiging consistent sa pagtatanim ng lettuce seeds. No, para sila ay lumaki at saka hindi sila maging leggy para pag na-transplant mo na nandun siya sa optimal na condition yung ating mga seedlings so yun, ano ba yung advantage kapag ikaw ay nagtanim indoors unang una ay hindi mo kinakailangan yung variable na kung meron bang araw o wala kasi meron kang sariling source of light kaya yun yung pinakaunang bentahe o advantage kapag ikaw ay nag-grow ng yung seedlings indoor. So, paano natin gagawin ito? So, unang-una, napakahalaga yung ating tubig. So, meron ako ditong tubig at ito ay nilagyan ko na ng 5 liters. Pero hindi pwedeng basta-basta tubig. Kailangan yung tubig mo ay dechlorinated na. Pag sinabi natin dechlorinated, ay naalis na yung chlorine na talagang nakahalo sa ating mga tubig sa nawasa, sa may nilad, no? Meron na talagang chlorine doon sa ating tubig. So, una dechlorinated. Paano natin i-dechlorinate ang ating tap water? So, maraming paraan 'yan, pero ang pinaka simple doon ay yung mag-ipon ka sa isang malaking lalagyan, sa isang malaking sisidlan. So, meron kami sa labas mga 70 liters, meron din kami 50 liters na water container. At ang gagawin lang doon, no, papaarawan namin, aalisin namin yung takip, tapos papaarawan namin ng isang buong araw. Pero kung walang araw, okay lang. No, pwede mo rin siyang pasingawan lang. Ibig sabihin, buksan mo lang, iwanan mo lang na nakabukas ng 24 hours. Make sure mo lang, of course, na walang uh, mga kapasok na, na mga kiti-kiti. Ibig sabihin, malalagyan ng mga lamok ng kanilang mga itlog. So after ng 24 hours, make sure na matatakpan mo na, mababalik mo na yung takip doon sa iyong mga sisidlan. At itong tubig na ito na kinuhanan ko sa labas ay na-dechlorinate na. So, wala ng chlorine ito. Pero hindi pa sapat iyon. Kailangan ma-adjust rin natin yung pH level ng ating tubig. At kinakailangan natin ibaba para sa ating sowing stage o sa germination, ang ideal range o ang ideal na pH level na ang tubig ay dapat nasa 5.5. Ngayon, kapag tinransplant mo na, ibang pH level yon yung ideal. Pero pag sa sowing, ang magandang pH level para ma-break yung seed coat at mag-germinate yung ating mga seeds ay 5.5. So, paano natin gagawin yung may adjust natin tong pH level? Ngayon, meron tayo dito tinatawag na pH down. So, maraming brands ng pH down. So, yung brand na aking ginagamit ay mula sa Nutri Hydro. Pero, hindi mahalaga yon Pwede kayong bumili sa ibang brand, basta pH down ang inyong bibilhin. Kaya, itong tubig na ito ay ginawa ko na kanina. in ko na kanina. Paano natin malalaman kung yung tubig natin ay nasa 5.5 na? 5.5 pH. Gagamit tayo ng pH meter. So, itong pH meter na ito ay meron mga mura, as in 200 pesos. At meron rin talaga mga libo-libo. May mga sampun libo pa. No, Lalong-lalo na pag uh, imported yung bibilhin nyo na pH meter. So, may kasama, yung iba naman magkasama na pH meter, TDS, at saka EC uh, meter. So, natimpla ko na to, Itong tubig natin, gamit yung ating pH down. So, make sure lang paunti-unti yung lagay nyo dahil malakas ito makaapekto ng pH level ng tubig. Lalo na kung ganito kaunting tubig. 5 liters lang. Siguro mga patak lang ang gagamitin nyo para maibaba nyo uh, down to 5.5 pH yung tubig na ito. And then, make sure pala 
na itong pH meter nyo ay nakakalibrate. Kasi uh, ito ay basta-basta na lang nawawala sa kanyang pagiging uh, calibrated. Kaya mahalaga meron kayong calibrating na powder tapos na nilagay nyo sa distilled water. Merong mga videos sa YouTube, pwede nyo panoorin kung paano mag-calibrate ng pH meter. And later on, baka gumawa rin tayo ng video doon. Pero mahalaga, nakakalibrate yung inyong pH meter dahil kung dito pa lang sa sewing ay hindi na tama yung pH level ng inyong tubig, lalo tayong may hirapan kapag nandun na tayo nagtatransplant na at malaki na yung mga halaman dahil napakahalaga ng pH level doon sa absorption ng nutrients at saka sa paglaki ng mga halaman. Okay, so dechlorinated water na ito and then adjusted na yung, yung kanyang pH level. So ang susunod natin gagawin ay kukunin natin yung ating ang ating hydroponic sponge. So ang tawag dito kapag sinearch nyo sa Lazada o kaya sa iba pang mga online shopping sites ay horticultural foam o kaya ay hydroponic sponge. At maganda-maganda ito kapag ikaw ay indoor gardener no? at ikaw ay merong indoor garden. Dahil unang-una, hindi makalat kapag gumagamit ka ng iba pang mga medium, loom soil. No? So, ikaw ay may chance na magputik. Okay, so, meron tayong uh, 100 uh, holes na hydroponic sponge pero hindi natin gagamitin lahat ito. So, kung ilan lang yung gagamitin natin, At uh, alam nyo kung ano yung germination rate ng inyong mga buto ay maganda na yun lang yung inyong ihanda na ibababad sa tubig. So for example, yung tuna box nyo merong 21 holes. So at ang inyong germination rate mga nasa 80%. So maganda na kayo ay magpasobra para sure kayo kapag lumaki na itong mga ito ay mabubuo nyo yung 21 holes. Dahil kung ang germination rate lang ng inyong mga buto ay mababa Tapos saktong-sakto lang doon sa number ng hole sa tuna box Yung inyong buto na tinanim ay makukulangan kayo At hindi na kayo pwedeng maghabol Dahil gusto nyo na pantay-pantay yung laki ng inyong mga halaman Mahalaga yon kapag nagtitimpla kayo ng nutrient solution Mahalaga yon kapag nagsiset kayo ng schedule kung kailan nyo i-harvest yung inyong mga halaman. So, sa pagkakataong ito, ako ay magtatanim ng 20 na seeds. At ito lang yung gagamitin ko na parte ng hydroponic sponge. Yung mga hydroponic sponge na ito ay makakabili kayo ng mga 60 pesos, 100 holes na yon. Ngayon, merong iba't ibang may, may, may mga iba't ibang sizes iyon. Merong mga 1 by 1 by 1.6 inches. So, itong sponge na ito ay 1 by 1 by 1 inch. Yung iba ay mas mala malalim. So, depende sa inyo. Pero ang ginagamit ko ay 1 by 1 by 1. So, paano natin ito pe-prepare bago natin ilagay yung ating mga buto? So, simple lang. Ibababad lang natin siya dito sa ating treated na uh, tubig. So again, dechlorinated at saka adjusted na yung pH level sa 5.5. So paano natin ginagawa ito? So, pe-press down lang natin. At kapag pin-press down yung itong foam na ito dahil may hangin sa loob, ay makaka-create kayo ng bubbles. So yun yung uh, papalitan naman ng tubig. So instead na hangin yung nandoon sa loob ng foam, ay tubig na yung nandoon doon. So, gawin nyo lang ito kahit ilang seconds lang. Make sure lang na alam nyo nababad yung buong sponge. And then, yung next na kailangan natin ay yung paglalagyan natin. Ang tawag doon ay germination tray. At ito yung germination tray na ating gagamitin. Ngayon, meron talagang meron silang mga minamarket talaga sa mga online shopping na germination tray. Pero itong ginagamit natin, Technically, hindi germination tray ang tawag dyan. Ang tawag dito ay vegetable strainer. Same lang yung purpose. At ang maganda dito, mura lang ito. 
So kung kayo ay mapunta sa Daiso o kaya sa Japan Home o yung mga ganong klase ng tindahan, ay nabili ko ito ng 88 pesos lang. Kapag kayo ay bumili ng talagang germination tray, ito naman ay para sa mga micro green, ay mas mahal ito kapag binili nyo sa Lazada. So ito na yung ating germination tray. At andito na yung ating hydroponic sponge na binabad natin doon sa treated na uh, top water. Ibig sabihin nun ay na-dechlorinate na siya at saka na-adjust na yung kanyang pH level. So mahalaga yon Yung pH level, kailangan may adjust muna natin bago natin maibabad yung ating hydroponic sponge. Pagkatapos nun, hindi na natin gagalawin tong hydroponic sponge. Para kung ano man yung tubig na dapat na doon, ay hindi na natin maalis. Kasi mahalaga na moist talaga itong ating hydroponic sponge. Pero hindi rin pwede yung excessive, yung water na nandoon sa sponge. Kaya naman, yung ating germination tray ay parang strainer. Para kung merong sobrang tubig, yun ay mapupunta doon sa lower tray. So lalagyan na natin siya ng buto. Yun na yung pinakamahalaga. Kasi walang tutubo dito kung walang buto. So ito yung ating buto. At marami tayong klase ng mga buto. At uh, uh, marami na rin ako na try na klase ng lettuce. Pero ang gusto ko na introduce at yung itatanim natin dito sa ating hydroponic uh, sponge ay yung tinatawag natin na pelleted seeds. Okay, so ang pagkakaiba lang nito doon sa mga ordinary na seeds ay meron itong special coating para madali siyang mahawakan lalo na yung mga malalaki yung kamay. So ito yung may mga butil para silang pellet uh, na yung bala sa pellet gun. No? So yun yung tawag natin, pelleted seeds. At itong pelleted seeds na ito ay kapag nabuksan na, napakahalaga na ilalagay nyo sa isang container na hindi maaapektuhan yung kanyang uh, humidity, yung moisture kasi kinakailangan na ideal rin yung, yung environment ng mga seeds na ito para manatili na effective o mataas yung germination rate ng seeds na ito. Ngayon, itong gamit ko na pelleted seeds ay mula sa company na ang pangalan ay Rix1. So, Rix1 at makikita mo dito doon sa sa label kung ano yung uh, klase, yung type ng lettuce. So ito ay cos lettuce, ito ay romaine. Tapos kung ano yung variant niya, ito ay maximus. So iba't ibang klase ng romaine, may mga mini romaine at saka meron ring mga uh, variants yan. Depende doon sa climate at saka sa kulay, sa laki. So ang brand na ito ay uh, Rix1. At Maximus yung variant niya, siya ay isang romaine lettuce. Maganda rin, malaman nyo kung kailan napak yung uh, seeds na ito, itong batch ng seeds na ito. So, mas maganda yung most uh, recent na packing yung inyong kukunin. Kasi habang tumatagal, kahit na yan ay hindi pa bukas, ay mas nagiging less effective as, at bumababa yung germination rate ng mga buto. So, meron itong expiration actually, yung mga buto. Kaya, ang mas gusto natin, yung pinaka-recent na napak. At itong batch na ito ay napak Feb 2021. So, okay pa to. Ilang months pa lang na mula na siya ay nakapak. So, ito yung gagamitin natin, pelleted seeds. Paano natin kukunin? So, napakahalaga na hindi basa yung ating mga kamay. So kung kayo ay hindi nyo maiwasan na nagpapawis yung inyong kamay, huwag nyo gagamitin yung inyong kamay kapag kinuha nyo. Pwede kayong kumuha ng plastic spoon o kung ano paman na makakatulong sa inyo para hindi malagyan ng moisture yung inyong mga buto. Dahil bumababa yung germination rate ng mga buto kapag nalagyan ng moisture yung loob. Sa kamaganda rin, kung kayo ay maglalagay ng inyong buto sa hydroponic sponge o sa kahit anong medium, maganda na malamig ang panahon. So, katulad nito, uh, pag na, tapos sakto umuulan. So, okay ito, itong mga ganitong 
uh, klase ng panahon. Hindi masyadong mainit. Dahil kakagaling lang sa ref na nito. At gusto natin na manatili yung as much as possible yung environment ng mga buto na ito. So kung kayo ay malaki ang inyong mga kamay at mahirap na makakuha ng pabutil-butil, ay pwede kayong gumamit ng plastic spoon at pwede kayong gumawa ng paper scoop. So, ginawa ko lang ito, parang triangle lang, kung saan ilalagay nyo yung mga buto, tapos isa-isa nyo na ibabagsak doon sa mga butas. So, gawin natin iyon. So, isa-isa natin ilalagay yung mga buto. Isa lang, para sa bawat hole. Ngayon, kung kayo ay nagtatanim sa coco pit, siguro ay may nakita na kayong mga video kung saan binudbud lang talaga nila yung buto. So, maganda rin iyon kung hindi nyo talaga sure yung germination rate ng inyong mga buto. Yung iba, binubudbud nila, no? sinasaboy nila doon sa coco pit para pag tinransplant lang, kukunin nila yung pinakamalaki. Isang paraan rin iyon. Pero, uh, mas mahalaga pagdating sa uh, hydroponic sponge na alam nyo mataas yung germination rate ng inyong mga buto. Dahil ayaw nyo magsayang ng hydroponic sponge. So, wala kayong mapipili dahil pa isa-isa lang per hole yung ilalagay nyo na buto. So, depende yon Kung mas gusto nyo na mas nakakapili ay pwede nyo gamitin yung mga uh, seeds na walang uh, coating, special coating. Pero ako, na dahil alam ko itong ganitong brand at variant ng buto ay mataas ang germination rate ay may kumpiyansa ako na gamitin ito sa ating hydroponic sponge. Okay, so natapos na natin ilagay yung ating mga buto. Napakahalaga, huwag nyo nang patagalin na nakabuklat ito at nahahanginan. So ilagay nyo na kagad sa ref, ibalik nyo na. Huwag sa freezer, doon lang sa ref. So nilagay ko sa container and then nilagay ko pa sa vacuum resealable uh, bag zip lock so ito na nandito na yung buto nandito na sa hydroponic sponge na binabad natin sa water na dechlorinated at na adjust yung pH level nilagay natin siya sa germination tray kung saan yung excess water ay pwedeng lumabas gagawin natin imimiss lang natin yung surface ng ating hydroponic sponge para mabasa rin yung mga buto mismo. So, hindi kinakailangan sobra, pero make sure lang na evenly na nasprayan natin lahat ng mga buto. So, mahalaga ito dahil sa susunod nating step ay makikita natin mahalaga na merong moisture at mapanatili yung moisture doon sa ating mga buto. So, hindi kinakailangan maraming tubig. Spray lang, siguro mga 2 to 3 seconds doon sa surface na yon And then, ang gagawin na natin ngayon ay hindi muna natin ilalagay sa ating grow light. Ang gagawin natin for the first 24 hours ay yung moisture lang no, para lang makapasok doon sa ating mga buto at ma-break yung seed coating. At gagawin natin iyon gamit yung ating opaque uh, cover. So, hindi transparent cover, opaque cover para hindi makapasok at hindi rin makalabas yung ilaw. So, walang ibang variable ngayon dito sa ating hydroponic sponge kundi yung level of moisture. Ilalagay natin siya ngayon, hindi sa grow light, kundi sa malamig na parte ng inyong bahay. So, depende sa inyo kung kayo ay naka-aircon, pwede nyo ilagay doon sa inyong kwarto na hindi nyo ma uusog o hindi nyo maapakan pero pwede nyo ilagay kahit saan hindi nyo kinakailangan ng ilaw for the first 24 hours kasi ang variable lang ang, ang factor lang talaga na mahalaga dito ay yung mapanatili yung moisture kaya tayo merong cover ayaw natin na mainitan siya gusto natin talagang nandun sa sa range na 25 degrees celsius ayaw natin paabutin ng 28 degrees Celsius. At dito sa Pilipinas, ay mahirap gawin iyon kung merong liwanag. Kaya tayo nagda-dark cover. 
So, nailagay ko na yung ating germination tray sa isang lugar na malamig at hindi gagalawin ng 24 hours. At habang hinihintay natin iyon, ay ihanda na natin yung ating grow lights. So, katulad ngayon, umuulan, panahon na ng tagulan, so hindi tayo makakaasa na lagi na riyan yung araw. Kaya, meron tayong artificial na source of light. At yun yung ating mga grow lights. Ngayon, sa akin, yung mga pinapalaki ko na hydroponic lettuce ay hindi gumagamit ng mga specialized na grow lights. Mga dedicated na talagang grow light yung pagkakamarket sa kanila. Ito ay mga generic na lead tubes lang na nakikita talaga natin sa mga household. At itong generic na lead tube na ito ay T5 Industrial Daylight. So hindi sila cool daylight, hindi warm daylight. Sila ay industrial daylight at naglalaro ito from 6,000 to 6,500 Kelvin. So ito ay LED Tube T5. So makakahanap kayo sa Lazada, sa Shopee. At itong particular brand na binili ko ay mura lang. Ito ay 9 watts, 1 uh, foot na T5. So mura lang yung mga ganito. Uh, compare doon sa talagang mga grow lights na Uh, binibenta ngayon ay mas makakamura kayo ng dihamak at same lang yung effect at least pagdating sa germination at propagation ng inyong uh, seeds and seedlings. So, isa pa na ginawa ko dito para ma-maximize ko yung ini-emit niya na light ay inalis ko yung housing. Kung mapapansin nyo, wala na yung housing o yung cover ito mga LED tube na ito. So, ang lumens nito ay 900 lumens. Of course, sa totoong buhay, ay mas mababa talaga yung ini-emit na lumens. Pero, yun yung pagka-claim ng manufacturer na ito. So, meron rin tayong gagawin para sukatin yung talagang ilaw na nare-receive ng ating mga halaman. Sa mga susunod na araw ay gagawin natin yun kapag meron na talagang halaman at nasa ilalim na sila ng grow light. Okay, so hindi pwede na hawak-hawak nyo ito. Kailangan meron kayong structure. Kasi uh, kailangan na nakabukas yung ilaw nyo ng maraming oras. Para sa aking setup, ay kumuha lang ako ng, ng hindi ko na naginagamit na lalagyan ng sapatos at meron lang dito mga maliliit na mga kahoy. So pinagdugtong-dugtong ko lang sila nilagay ko yung hawakan o yung lagayan ng mga LED tube tapos dini-IY ko na rin itong mga kable para isang saksakan lang silang lahat so sa aking setup saktong-sakto para doon sa ating germination tray isang germination tray yung kasya dito so gumawa ako ng setup na may tatlong ilaw so tatlong ilaw ito na tag na 9 watts so 27 watts yung Uh, ilaw na ito. So, mag-setup tayo ng ganito habang hinihintay natin yung 24 hours bago natin mabuksan yung ating germination tray. So, paano yung height? Ang gusto natin pagdating sa height ay more or less mga nasa 8 to 10 inches or mga nasa 8,000 lumens per square meter. At gagamitin natin yung ating lux meter para kapag nandito na yung germination tray ay sure tayo na natatanggap ng halaman yung ilaw na dapat niyang matanggap. So, hintayin natin yung 24 hours and then pagpapatuloy natin yung setup dito. 24 hours na nung ating tinakpan ang ating germination tray at nilagay sa malamig na parte sa ating bahay sa amin sa kwarto. So, hindi ko pa ito binubuksan mula, mula nang tinakpan natin siya kagabi. At ngayon pa lang natin makikita kung ano na yung nangyari sa ating mga buto. So, bago ko pala ito inilagay doon sa sa uh, malamig na parte ng aming bahay, ay nagdagdag na rin ako ng mga buto kasi para hindi masayang yung ating gagamitin na grow light. Kaya nagdagdag ako ng another na 25 uh, seeds Buksan na natin para makita yung ating mga 
butong tinanim. So, 24 hours after ng sowing, ay may nakikita na tayo na nag-break na. So, mabilis na ito. So, dahil nag-break na, siguro, kung meron man na hindi pa nag-break, mga dalawa. Yan yung ating susubaybayan at aalagaan natin para hindi mawala yung moisture. Katulad nito, nasa dulo siya. So, ito yung mga uh, kinakailangang lagyan ng mas matinding atensyon. Dahil yung mga nasa dulo, sila yung mga unang natutuyo kaysa dun sa mga gitna. Kasi dahil nga nasa dulo sila, sila yung unang nakakasagap ng hangin. So, mas nawawala yung moisture dito sa mga edges. Okay, so... Ano nang gagawin natin ngayon after ng 24 hours? Ito na mag start yung ating day 1. O yung tinatawag natin na day, days after sowing o dust. So ito na yung day 1. Wala silang liwanag for the first 24 hours. Ang next na, kinakailangan na nila ng liwanag para talagang lumaki itong ating mga seedling. So pinakita ko sa inyo kung ano yung ating grow light na gagawin at ilalagay natin ngayon. So meron talaga akong uh, lugar kung saan ginagawa ko ito. Pero para sa video na ito, ilalagay ko lang dito. At uh, uh, dito na natin gagawin na sila ay palakihin no, yung ating mga seedlings. So again, meron tayong tatlong uh, piraso ng 9 watt na LED tube. Industrial daylight, 6,500 Kelvin. So umaabot ito ng uh, 2,700 lumens. Pero i-check natin kung gano talaga yung liwanag na nare-receive nitong surface na ito para ma-check natin kung sapat yung liwanag na natatanggap ng ating seedlings. Kaya mahalaga na yung ating uh, equipment, no, yung ating grow lights ay adjustable para kung kulang ay pwede nating ibaba at kung masyado namang maliwanag ay pwede nating iangat. So bubuksan ko ito para makita nyo kung gaano kalakas yung liwanag ng grow light na ginawa ko. So ito na yung ating liwanag ngayon, yung ating grow light. At yung tatlong ilaw ay gumagana. Titingnan natin ngayon kung gaano kalakas yung liwanag na tinatanggap ng ating mga halaman. So para sa mga seedlings na day 1 to day 14, ay kinakailangan lang tumanggap ng mga 250 micromoles per second per square meter. Ngayon, wala akong paraan para ma-measure yung micromoles o yung tinatawag na na PPFD. Pero meron ako dito na lux meter. Isa rin paraan ito ng pagsukat ng liwanag kung saan ang sinusukat niya ay yung lumens per square meter. So pag sinabi nating uh, 25 lumens per square meter yung tinatanggap ng isang surface, yun ay tinatawag natin 25 lux. At based sa aking conversion, no, meron tayong mga website na conversion from PPFD to lux, kinakailangan ng mga seedlings ng at least mga 8,000 no, lux para maging maganda yung kanilang pagtubo from doon sa kanilang seedling stage or germination stage. No, from day 1, to day 14. So, tignan natin ngayon gamit yung ating uh, lux meter kung gaano kalakas yung liwanag na tinatanggap nila. So, sukatin natin kung gaano ka kalakas yung kanilang ilaw na tinatanggap. So, dito sa gantong height, ang kanilang tinatanggap ay 9,500 lumens per square meter. So, well within the range na gusto natin Dahil uh, ang mahalaga dito ay hindi bumababa ng 8,000 lumens per square meter yung tinatanggap ng ating mga halaman. Pwede kong itaas to, pero okay na rin yung ganito kataas kasi mas maganda, mas malakas na ilaw ay mas maganda. Of course, meron ring uh, uh, pagkakataon na pwedeng masobrahan sila ng liwanag pero itong uh, 8,000 to 10,000 na lumens per square meter ay well within the range na maganda ang magiging tubo ng ating mga buto. Pakita ko lang sa inyo, tatlong liwanag, tatlong ilaw, at maganda rin na sila ay nakaspread out dito sa ating buong germination tray. Ayaw natin na 
isa lang yung ating source of light kung saan ay naroroon lang sa gitna yung pinakamalakas na intensity. Kaya maganda hanggat maaari ay kuha do, ng ating germination tray yung buong liwanag na iniimit nitong tatlong lead tubes natin. Of course, kung ito ay uh, uh, ganto lang ka onte yung ating pinapalaki, ay pwede nating igit na sa dalawa kung saan kayang-kaya rin ng dalawa itong uh, palakihin yung ganito karami na seeds. So tingnan natin, papatayin natin yung isang ilaw. So dalawa na lang yung ilaw na gumagana ngayon at titingnan natin kung gaano karami kalaki na na liwanag, kataas na liwanag yung tinatanggap. Sa pagkakataong ito ay medyo humina, 7,481.75 So dito sa dalawa ay kaya pa rin at kapag ganito lamang kaonti yung ating pinapatubo na mga buto ay mas maganda para mas tipid sa kuryente. So dahil uh, nakaalis na yung cover, wala na yung cover nitong ating germination tray ay mas mabilis nang mawawala yung moisture dito sa ating hydroponic sponge. At yun yung next step na pinaka- kinakailangan nating ingatan na hindi mawala yung moisture. Dahil kapag nawala yung moisture, ay doon madaling mamamatay. Kahit na nag-break na yung seed coating, kahit na nagkaroon na ng ugat, kapag nawala yung moisture sa ating hydroponic sponge, ay mabilis na mamamatay yung ating seedlings. Kaya ang ating ginagawa ay kinakailangan tayo ay may timer. Ay kinakailangan bilang natin at least 4 times a day ay naisprayan natin sila. No? Hindi pa kinakailangan ng nutrient solution Yun lang adjusted na pH level na tubig Yung dechlorinated na ginawa natin kahapon Yun lang ang kinakailangan natin for the first few days At sprayan lang natin siguro 5 seconds Evenly doon sa buong hydroponic span Sa buong germination tray Para hindi mawalan ng moisture So gagawin natin ito 4 times a day. So, pwede nating time, timeran ng taga anim na oras. Pag tayo ay natulog, bago tayo matulog, and then pagkagising natin, ay i-sprayan na rin natin yung ating mga halaman. So, hindi kinakailangan sa labas, hindi kinakailangan sikat ng araw, consistent dahil lagi narito yung ating grow light. At yung grow light na ito, bago ko makalimutan, for the first few days, ay i-turn on natin ng 24 hours. And then after that, ay pwede na nating ilagay sa ating uh, timer yung ating ilaw. 16 hours on and 8 hours off. So pwede kayong bumili ng ganitong timer. Ito ay mechanical timer. Hindi siya digital. I-set nyo lang na 16 hours nakabukas yung ating ilaw. Kahit na anong oras, pwede nyo isabay sa gabi na nakabukas ito. At sa umaga naman ay nakapatay. Pwede rin nyo rin namang sabayan yung umaga, doon siya nakabukas. At kapag gabi ay nakapatay. Depende sa inyo, walang bali yun. Dahil tayo ay nagpapalaki ng ating hydroponic lettuce sa loob ng bahay. So susubaybayan natin ito. After ng 7 days, ay i-introduce na natin siya sa half strength na nutrient solution. Pero for the first 7 days, yun lamang treated na water yung ating gagamitin. Four times a day natin siyang isprayan para hindi uh, mawala yung moisture ng ating mga buto. At yun po ang proseso ng ating pagtatanim ng mga buto ng hydroponic lettuce. Sa loob ng bahay, under our grow lights, hindi na natin kinakailangan na umasa sa sikat ng araw, lalo na sa mga panahon at uh, sa pag-ulan na panahon dito sa Pilipinas. And hopefully, meron po kayong natutunan dito sa ating video. At kung meron, huwag kayong mahiya na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At nawa, lahat ng inyong mga itinanim ay lumaki, tumubo, at magkaroon kayo ng masaganang harvest. God bless po.